dragii mei, bine ați venit la Taroterapia! Avem o nouă citire interactivă, cum te vede acum persoana care te interesează. Vom avea două variante de citire. În ambele variante de citire vom folosi acest oracol, oracolul nopții. Pentru grupul 1 avem tarotul viceversa, pentru grupul 2 avem tarotul cărții umbrelor, volumul 2. Vă rog, alegeți cu ajutorul intuiției voastre, găsiți seturile de tarot și oracolele pe care le vedeți aici pe site-ul www.taroterapia.ro, tot pe site, cursul de tarot intuitiv cu metoda taroterapia, învață tarotul în 4 ore. Sunt aici cu grupul 1, cu cei dintre voi care au ales tarotul viceversa și explorăm împreună cum te vede acum persoana la care te gândești. Și vom extrage o carte din oracolul nopții și vom porni de aici cu indiciile noastre. Această persoană se gândește că te-ai retras în spațiul tău sigur, se gândește că te-ai izolat sau îți păstrezi o anumită distanță de el sau de ea, te vede ca având un aspect foarte tânăr. Vede această persoană în tine niște calități aproape adolescentine sau îi place foarte mult părul tău, fața ta. Această persoană parcă simte că ar putea să te ajute cu ceva sau ar putea să contribuie la salvarea ta. Plecând de la Rapunzel, oare cine este persoana care te ține închis sau închisă într-un turn? Cine simți că este în viața ta cu un impact major și care îți limitează libertatea? Ascultătorule, persoana despre care tu întrebi se uită către tine cu multă curiozitate și ar vrea să urce către tine, ar vrea să își deschidă o cale către tine. Caută accesul către tine, caută o cheie către tine. Spuneam, parcă ar vrea să te salveze de ceva sau de cineva. În anumite cazuri ei s-ar putea să vorbim despre ceva ce ție ți s-a întâmplat neplăcut, ascultătorule, Povestește acestei persoane și această persoană vrea să intervină, adică este de partea ta, vrea să fie acolo, prezent, prezentă cu tine în acțiune, să lupte de partea ta, să fie în aceeași tabără cu tine, să facă o echipă bună cu tine. Haideți să vedem mai departe, acestea au fost primele indicii. Așadar, cum te vede acum persoana care te interesează? Iată, arcana puterii, cavalerul de săbi, șapte de cupe, soarele și un trei de săbi. Această persoană constată că tu te-ai întărit foarte mult, ți-ai fortificat zidurile. Ai lucrat la apărarea ta, ai lucrat și ți-ai făcut tot felul de strategii prin care să nu te mai lași rănit sau rănită. Interesant că avem de două ori semnul leului, mai avem pe cineva din gemeni sau din balanță, o persoană din pești sau din rac, de asemenea cineva din fecioară sau cineva din capricorn. Această persoană observă că nu își mai poate măsura forțele cu tine acum, în acest moment sau în această perioadă, pentru că în urma unei dezamăciri sau în urma unor dezamăciri ai trecut la acțiune și ai început să-ți porți de grijă singur sau singură. Spuneam la începutul citirii că această persoană ar veni către tine cu dorința de a te salva, 
dar cred că această persoană nu mai era la curent cu transformările din interiorul tău. Această persoană vine către tine, da, încercând să-ți ofere ajutorul său și te găsește, pur și simplu, într-o nouă energie. Adică o energie în care tu nu te mai speri la fel de ușor, în care ai început să-ți gestionezi foarte bine emoțiile, pentru că puterea este și o arcană a gestionării zonei noastre afective cu succes. Haideți să vedem ce mai observă această persoană. Observă că tu ai făcut fața unei provocări foarte mari, că te-ai apărat foarte bine față de ceva ce a fost mult, dureros, amenințător, periculos. Mă întreb cum rezonează cu voi. Avem de asemenea aici pe cineva născut în perpec. Așadar, această persoană observă că acum tu ai forțe noi și că, de fapt, ai evadat sau ești pe cale de a evada dintr-o situație constrângătoare. Tu ai reușit, ascultătorule, să treci peste niște greutăți. Ai reușit să treci de aceste examene cu brio. Această persoană constată că, dintr-o dată, universul tău s-a lărgit, opțiunile tale s-au diversificat. Această persoană constată că te-ai folosit de voința ta, de inteligența ta și de alte calități pentru a ieși din strânsoare, pentru a te elibera din turn. Este surprinsă această persoană pentru că și-a închipuit că vei rămâne cu gândul la el sau la ea foarte mult și-a închipuit că s-ar putea să stai destul de mult în lumea fanteziei fără să acționezi concret, dar a fost o simplă închipuire. Așadar, confruntându-se cu faptele, această persoană înțelege că în urma dezamăcirii pe care tu ai suferit-o, pur și simplu te-ai luat în grijă și n-ai mai permis nimănui să se apropie dacă nu era o persoană în care merite să investești. Și deci acum această persoană se întreabă dacă nu cumva el sau ea este acum pe lista ta neagră. Se întreabă dacă va mai fi primit sau primită așa cum o făceai odată. Vei deschide oare poarta castelului? Va mai fi el sau ea un invitat de onoare? Sau va fi dus în afara porților cu forța? Cam pe aici este cu gândul această persoană și explorăm în continuare ce observă el sau ea la tine. Energia împăratului, inclusiv energia îndrăgostiților. Această persoană observă cu foarte multă atenție că cine are acum accesul la reguli, cine impune acum condițiile pentru continuarea poveștii voastre sau pentru reluarea poveștii voastre sau pentru îmbunătățirea raportului vostru, ești tu, ascultătorule. Tu apari în energia acestui împărat, adică lucrurile se întâmplă sau se mai întâmplă între noi dacă tu vei reuși să te conformezi cerințelor mele. Deci această persoană constată din ce în ce mai mult că nu mai poate acționa liber în privința ta și că nu mai poate să-ți ofere scuze și că nu mai poate să vină către tine folosind cuvinte goale. Această persoană observă că pentru a fi lângă tine, pentru a fi cu tine, pentru a se bucura de atenția ta, pentru a avea parte de acea conexiune specială cu tine, are de lucru, are de muncă, are de pus osul la treabă. Și mă întreb cum rezonează cu voi. 
Haideți să vedem mai departe interacțiuni între semne de aer cu semne de foc, interacțiuni între două semne de apă sau interacțiuni dintre două semne de foc. Inițiale, litera G, litera C, litera V, litera J, litera M, litera P, litera S, litera E sau, de asemenea, litera L. Date de naștere care pot conține următoarele cifre 2, 5, 1, 3, 8 sau 7. Cum te vede această persoană acum? Această persoană constată Că tu, ascultătorule, poți jongla cu cel puțin două situații. Că nu ai o singură versiune. Că poți să faci o alegere. Că alegi să te joci cu situația dintre voi, alegi să aștepți, alegi să te relaxezi sau alegi să întorci spatele. Și din nou mă întreb cum rezonează ce vede această persoană acum la tine, este mai mult spatele tău întors și s-ar putea să conștientizeze că am întors cuțitul în rană de prea multe ori. Haideți să vedem, întorcând aceste arcane, ce fel de imagini obținem. Această persoană constată că tu ai tot mai multă atenție de la cei din jurul tău. Percepe că ești din ce în ce mai curtat, din ce în ce mai dorit sau mai dorită. Se gândește această persoană că având parte de atenția altor persoane mult mai multe decât odată, îți permiți de fapt să jonglezi cu variantele tale. Adică, atâta vreme cât eu am lipsit, și ar spune această persoană, tu ți-ai câștigat niște fani, niște admiratori. Și pentru că ai acești admiratori, îți permiți să stai cu spatele la mine. Sau când stai cu spatele, când stai cu fața. Și ți-ar mai spune această persoană, nu reușesc să mai ajung la zona ta autentică, pentru că nu mă mai lași să văd în interiorul tău. Și va trebui să fac plecăciuni ca să pot să ajung din nou să fiu acceptat de tine. Când ieși cu spatele, când ieși cu fața, când ieși cu fața, când ieși cu spatele. Așadar, persoana asta știe că nu mai are loc de intrare către tine garantat, ascultătorule, ai pus pe jar această persoană și această persoană e foarte intrigată de ceea ce se întâmplă acum. Haideți să vedem mai departe energia turnului, deloc surprinzător și de asemenea un șase de cupe. Interesant! Avem pe cineva din berbec sau scorpion, dacă nu le-am spus deja, și avem pe cineva care trece printr-o cădere, o cădere dureroasă, cad și măștile și care cere ajutorul. Sunt aici, uită-te către mine, vino către mine, se simte foarte jos. Este în apă această persoană, este cuprinsă de emoție pe când tu, ascultătorule, ești mult deasupra acestei persoane și ești, de fapt, aici, într-o postură mai degrabă rațională. Această persoană s-ar putea să-ți spună că dacă tu nu-ți schimbi atitudinea față de el sau față de ea, riscă să se nece, riscă să se ducă la fund. De asemenea, o întâlnire pe o stradă pietruită sau undeva în apropierea unei ape care se anunță pentru o parte dintre voi. Haideți să vedem și 
altă perspectivă, cine urmărește aici aceste personaje? Cine vă urmărește pe voi? Iată, căderea din turn, dureroasă și spectaculoasă. Ceva se aprinde și se aprinde puternic aici. Cine oare să fie acest personaj care urmărește ceea ce se întâmplă? Probabil că în anumite cazuri vorbim despre triunghiuri amoroase, dar vorbim aici și despre gelozia cuiva, vorbim despre teama de a fi exclus, vorbim despre dorința de a se apropia, vorbim despre faptul că această persoană nu mai reușește să vadă foarte clar situația și nu mai are acces la tine ca odată pentru că tu ai schimbat coordonatele, ascultătorule, și haideți să vedem mai departe. Frică și blocaj. Prin asta trece această persoană acum. Foarte multe scenarii în mintea sa. Se amestecă motivele în mintea sa. Pentru ce nu mă mai tratează la fel? Care să fie motivul? M-am comportat eu rău? Sau poate între timp au apărut oricum concurenții și deci de nu mai sunt interesant, interesantă, dar nu reușește să vadă clar această persoană, nu reușește să vadă până la capăt. Mai departe, va ajunge și la o anumită claritate, dar va ajunge și la foarte mult regret în scurt timp. Iată! Adică în urma unei concluzii, pentru că se face lumină în mintea sa, Începe să-și dea seama această persoană că ceva din atitudinea sa a generat de asemenea această schimbare din tine și vorbim despre regret. Această persoană va ajunge cel mai probabil să-ți mărturisească că o perioadă probabil că și-a înghețat sentimentele după care a deschis din nou ușa către ele și că îi pare foarte, foarte rău. Aici este o persoană care regretă și care vorbește despre ceea ce s-a întâmplat și despre ceea ce simte. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi. Te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți, și alte surprize, dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales acest set de tarot. Book of Shadows, volumul 2 și vom folosi de asemenea și oracolul nopții. Cum te vede acum persoana la care te gândești? Și o avem pe Șeherezada. Această persoană privește către tine și te vede ca pe o nouă sursă de inspirație. Te vede ca pe acea persoană care poate să-i umple lumea interioară cu tot felul de povești. Este o persoană care în ultima perioadă a fost extrem de furioasă, extrem de agitată, o persoană care s-a certat cu foarte multă lume în jurul său, o persoană care caută pacea, dar o persoană care este măcinată de resentimente și de neiertare. Poate să aibă legătură cu tine, ascultătorule, la fel de bine cum poate să aibă legătură cu diversi alți oameni din viața acestei persoane cu care această persoană a început să aibă un raport din ce în ce mai complicat, da? O persoană incendiară aș mai simți. Cineva care caută în tine o sursă de viață pentru că simte că în interiorul său furia a ars totul. Furia a pârjolit totul în interiorul său și, deci, caută să se umple cu ceva. Și acest ceva vine de la tine, ascultătorule. Această persoană te vede ca pe o muză. spune ceva, vorbește-mi. Umple-mă cu ceva 
pentru că în mine suflă vântul deșertului. Vino către mine și ajută-mă, însă simt că această persoană nu ți-ar spune, de fapt, ajută-mă prin cuvinte, ci ți-ar cere să o ajuți fără să recunoască, de fapt, că are nevoie de ajutor. Îți cere compania, îți cere să vii cu lucruri noi, îți cere să-i povestești diverse aspecte, dar nu ți-ar spune direct să știi că ard în lipsa ta, să știi că totul în mine a ars și acum am doar cenușă vino pentru că tu ești o prezență care îmi poate insufla din nou pofta de viață. Cam pe aici se află această persoană. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Haideți să vedem mai departe ce putem afla despre felul în care te vede această persoană acum. Din nou energia focului. Avem aici o interacțiune dintre două semne de foc sau o interacțiune dintre două semne de aer sau semne de aer cu semne de foc sau un semn de pământ care interacționează cu un semn de apă. Doi regi. Persoana asta încearcă să mențină controlul, încearcă să nu pară slab sau slabă în fața ta, își ține cumva afectele în interior și interiorul său această mistuire. Ce mai observă această persoană? Că mai nou are ce să învețe cu adevărat de la tine. Iată, e ca și cum îți cere să o înveți ceva. Învață-mă o limbă străină, învață-mă despre cum să lucrez mai bine pe PC, învață-mă cum să accesez ceva pe net, da? învață-mă cum să-mi descarc o anumită aplicație, învață-mă cum să-mi gătesc ceva, învață-mă cum să desenești ceva și tot așa lista e foarte lungă. Vă rog să luați doar ceea ce rezonează, da? pentru că avem o citire colectivă. Dar această persoană te vede ca pe o sursă de cunoaștere acum și spuneam, cunoașterea se îmbină de fapt foarte armonios cu zona asta de inspirație profundă. Adică tu vii cu simbolicul către el și sau către ea și reușești să îmbogățești această persoană prin faptul că tu ești mult mai flexibil sau flexibilă cu interiorul tău. Adică tu ai reușit, ascultătorule, să procesezi o anumită durere, o anumită dezamăgire, o anumită pierdere. Și parcă în momentul ăsta nu mai ai foarte mult de pierdut. Tu ți-ai scăzut foarte mult miza. Și deci simt că tu ești într-un spațiu mult mai calm decât această persoană care are nevoie de stimulare, are nevoie să fie condusă, învățată, umplută pentru că, altfel, întreaga sa lume s-ar prăbuși. Ce mai văd aici este că tu insufli speranță acestei persoane. Insufli acestei persoane un mod de a fi, un mod de a privi viața, un mod de a se descurca cumva prin momente dificile. Este prețios ceea ce vine de la tine, ascultătorule, către această persoană care ridică miza. La tine miza scade, ascultătorule, iar această persoană ridică foarte mult miza, steaua cei doi regi. Așadar, persoana asta se apropie de un punct culminant și e ca și cum, fiind într-un balansoar voi doi, înclină mult mai mult acest balansoar de partea ta. Iar această persoană rămâne în aer. Și de ce rămâne oare în aer? Haideți să vedem mai departe. O căsătorie. Un mesaj sau un e-mail, ceva scris. 
Această persoană se teme că tu, ascultătorule, te vei căsători cu altcineva sau vei rămâne cu persoana cu care ești deja, dacă vorbim despre triunghiuri amoroase, sau vei avea o relație foarte serioasă cu altcineva. Aici este, de fapt, spaima principală a acestei persoane. Mesajul se referă la ceva ce are de gând să-ți scrie și cred că îți va scrie în nenumărate rânduri și cred că va arunca de mai multe ori ceea ce scrie înainte să-ți trimită. Mă întreb cum rezonează cu voi. De asemenea, parcă își tot corectează ceea ce pune pe ecranul telefonului și parcă tot lucrează la acea variantă potrivită. Adică să nu cumva să mă fac de râs în fața ta, să nu cumva să vină către tine un cuvânt stâlcit sau să vină către tine cumva o altă intenție decât ceea ce eu am vrut să scriu. Da? Este o persoană care e foarte, foarte atentă la aspectele astea și de asemenea, iată, citește și recitește ceva ce voi ați scris deja unul celuilalt. În anumite cazuri, această persoană merge și citește și studiază și caută pe un subiect anume. Deci pornește de la ceva ce nu înțelege foarte bine și se duce pur și simplu și își caută diverse surse din care să se informeze. Și ceea ce îți scrie, ce urmează să îți scrie, da? Este cumva inspirat și din ceea ce a citit recent. Adică parcă ar vrea să-ți arate această persoană că a căpătat mai multă expertiză într-un domeniu, da? Că s-a mai șlefuit, că a mai studiat, că a mai crescut, s-a mai educat... Um, parcă trebuie să apară în ochii tăi într-o versiune îmbunătățită și mai avem de asemenea niște indicii care vin tot din această carte oracol. Această persoană se gândește la o poveste pe care ți-ar putea o spune. Ce pot eu să îmbrac într-o formă metaforică și interesantă, astfel încât să-i captez atenția, adică să-ți capteze atenția. Ascultătorule, foarte interesant ce apare până aici. Hai să vedem în continuare unde vede această persoană acum. Te vede ca fiind ocupat sau ocupată uh, cu munca ta, își închipuie că intri în ședințe sau că te consulți cu diversi colegi de serviciu sau că ești implicat, implicat în diverse proiecte și ai multe interacțiuni cu femei, cu bărbați și se întreabă cine stă în jurul tău, uh, cine ți acordă atenție, cine te sună, cine de fapt încearcă să spară doar coleg sau doar amic sau doar vecin și de fapt vrea mai mult de la tine, da? Un tarot foarte sugestiv. Această persoană parcă ar vrea să îi bandajezi în continuare rănile, ar vrea în continuare să fii acolo, da, să te uiți în ochii săi, să ai atitudinea asta maternă, mereu prezentă, da? Mereu cu o vorbă bună, mereu cu o soluție, cu un sfat, da? Cu un ajutor acolo la îndemână. Și această persoană are de asemenea momentele sale de disperare și de plâns, în care nimic, nu mai pare să se așeze în viața sa, în care nimic nu mai este la fel. A trecut printr-o schimbare această persoană. E adevărat că schimbarea asta n-a fost tocmai simplă și nu este tocmai simplă. A primit niște răspunsuri negative de la diversi oameni. A încercat niște variante. Nu a obținut o aprobare, nu a obținut un împrumut. A început o afacere și a dat faliment. Sau... A vrut să investească în ceva și n-a fost cea mai bună variantă. Sau pur și simplu simte că nu mai are energia pe care o avea odată să se dedice proiectelor sale și se întreabă dacă nu cumva a ajuns într-un punct de eșec, dacă nu cumva a ajuns într-o zonă de ratare pe care o resimte ca fiind foarte, foarte dureroasă. Și din nou mă întreb cum rezonează cu voi. Avem până acum persoane care sunt născute în date care conțin cifra 9, cifra 5, cifra 1, cifra 3, cifra 4, cifra 7. 
avem pe cineva din vărsător, pe cineva din fecioară, taur sau balanță sau pe cineva din săgetător, cineva din rac, de asemenea cineva din capricorn sau cineva din scorpion. Avem următoarele inițiale, litera F, litera I, litera A, litera N, litera R, litera T, litera O, litera E sau litera U. Cum rezonează cu voi până acum? Explorăm în continuare cum te vede această persoană acum, ascultătorule. Te vede ca fiind în tot felul de interacțiuni. Simt că această persoană este cu ochii pe tine și observă că te bucuri de diverse lucruri. Fie că ești în compania altora, fie că ești pur și simplu singur, singură. E ca și cum observă că ai început să nu mai tragi cu dinții de schimbare, ai început să nu mai forțezi lucrurile, ai început să nu mai pui presiune și ai început să investești din nou în tine. Iată ce imagini frumoase pentru un patru de cupe și pentru un patru de săbii. Așadar, vede că tu nu mai insiști cu ideea de schimbare, că nu vrei să mai muți munții din loc și observă că tu nu mai acționezi în privința lui sau în privința ei, observă că nu mai ai inițiativă, observă că ai cam abandonat lupta și se întreabă de ce ai fi abandonat tu lupta, dar bănuiește într-un fel de ce ai abandonat lupta. Pentru că se pare că ceea ce a lipsit între voi doi este exact acea zonă de normalitate și de firesc. A lipsit între voi doi exact zona aia de așa se face. Așa fac și ceilalți care sunt în relații reușite. Ăsta este firescul, adică simt ceva pentru tine, îți spun. Mă gândesc la ceva, îți comunic. Vreau să te sun, te sun. Poate că ați trăit exact situații pe dos. Mă gândesc la tine, dar nu te caut. Sau uh, una gândesc, dar alta simt. În comportamentul meu îți arăt ceva, după care îți spun stai că regret ceea ce am făcut, pentru că eu, de fapt, aveam altă intenție. Incoerență a manifestat această persoană. Multă incoerență, incongruență și discontinuitate. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Această persoană știe că tu nu te mai grăbești la niciun fel de decizie. Știe de asemenea că în anumite cazuri ai închis deja porțile, ai vândut deja proprietatea, ai întors spatele, vine un nou capitol, sau pur și simplu nu mai vrei să faci compromisuri și mai știe că ar cam avea de muncă. Că ar trebui să petreacă o perioadă lungă demonstrându-ți constant că vrea lucruri cu tine, ca să poată, într-adevăr, să te cucerească din nou. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu, și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!